Hello, good morning everyone. I would like to thank you all for coming here uh, for the Huawei Fusion Fo Solar PV Seminar. Without you, uh, we couldn't have this success for being here in the market for the past five years as Inner Cisco. We would like to thank you a lot for coming, for people who are here, people who are, are coming, and people who couldn't be able to come today. Uh, we're always having this theme or delivering the quality. This is the main thing we are aiming to. So in our system, we always go to the quality. We are always not the cheapest. We are always said to be in the market, the very expensive company. Don't go to inner system or something, but we have our aim. We have this delivering the quality. And this is what you can see from people who we are partnering with. So today we are talking for the Ombre system, the inverter system. We're having our partnership with Huawei. We were very delighted to be signing with them from the last year, at the end of last year exactly, to begin the cooperation from the first of this year and continuing inshallah for the next couple of years. So I would like to thank you all for coming to us. Thank you. Applause for all. Thank you for all. Thank you. And I would like to thank the team who are there that they couldn't see. Maybe I'm here who is doing the speech, but there is people who are at the back you don't see, who do a lot of effort in the last uh, in the last month or two months. They are the real heroes to be to get us for here to be here with this successful organization. So I would like to thank all of my team. Thank you so much. Without you, this wouldn't be a success that we are here with Huawei. Thank you so much. Thank you. We're thanking you. So today we're talking about the Ombre inverters with Huawei. Of course, there is. We are here with all the PV products with Huawei, but we're talking special today somehow with the Ombre inverters. So today we're having here from us from Dubai, Alex and Mr. Wael. So thank you so much for coming. Yeah, we're talking about how to how to do this calculations with Huawei, how to do the diagrams, how to do the technical, how to do the commissioning. We will see a case study, a live case study for those people who are like somehow afraid, no, we're not going with Huawei somehow. Now inverters uh, will go not going with the passive cooling. It's somehow here harsh environment. No, we were not talking about this. You will have a live experience from Dubai for a well uh, established uh, plant there, and you will see it with no derating or anything that the data sheet doesn't say it's all going perfect without any problems so you must be satisfied that this is what it's going on right now so we're not just saying this this inverted does go to the 50 degrees and this this is not just saying on the data sheet no we're talking about quality we're not just saying this and that's all and we'll see it live here today and this is one of the main things that I wanted here to be in this seminar. Because here we are having a harsh environment, maybe Dubai is, is more complicated than here, so maybe it can somehow build the confidence in your work, in your systems, residential, commercial, or utility scale. So uh, we're having today, with the first with Mr. Wael, who will introduce us to with Hawaii, and then we will have Alex, who will introduce us with the commissioning and how to do the design and will give us live updates about the things that are going and about the monitoring system and how to do the O&M and all this stuff. So I would like to introduce Mr. Well to have us with the introduction with Huawei. Thank you. Thank you, Hamad. OK, 
Okay, uh, good morning everybody. Uh, I think uh, I think all of you speak Arabic, right? So no need for me to switch uh, to English. Sorry, Alex, uh, just for this co corporate, uh, <laughs> because I need just to give some key message to be better, better in Arabic. Mohamed Haya, Bashkuru, on the introduction. فكرني لما كان بيتكلم محتاجين تشوفوا ريالو سوليوشن وان انتم ما تبقوش افريت من هواوي ومن منتج جديد فكرني بحوالي 14 سنه فاتوا انا في هواوي بقالي حوالي 11 سنه او 11 سنه ونص داخل على 12 دلوقتي لما اتنقلت من الشركه اللي انا كنت شغال فيها وكان من اكبر شركات تيلي كوميونيكيشن في مصر او في العالم وبعد كده رحت هواوي فكانوا بيسالوني ازاي تروح شركة صينية ولسه المنتج بتاعها ما ظهرش في الحقيقة كانت الريابيلتي كان في شوية اكسبيرينس مع هواوي بره مصر وكنت في بيزنس تريب في نيجيريا وحصل ان في كوميونيكيشن ما بيننا وبين كاستمر تاني واكتشفت الفرق الكبير جدا في الديديكيشن وفي الهارد وركر بتاع الصينيين وخاصة في هواوي عن بقية الناس التانية بدون ده ذكر اسامي الشركات اللي انا كنت شغال فيها فده في الحقيقة بيفكرني بحوالي 12 سنة فاتوا كنا لسه بنتكلم مع برضه مع الكاستمر في مجال الكارير الحمد لله طبعا في الكارير احنا احنا باينير احنا رقم واحد في مصر دلوقتي ورقم واحد في في العالم كله حجم البيزنس بتاعنا حتى في مصر في التيلي كوميونيكيشن ناو اكتر بكتير جدا من اي حد تاني الكومباتر بتاعنا رقم اثنين او رقم ثلاثة فمش هطول حضرتك اخش على طول على البرزنتيشن احنا احنا دلوقتي 180000 موظف هو تعتبر من اكبر شركات تيلي كوميونيكيشن موجوده في العالم زي ما قلت لكم وهقول لكم الرانك بتاعها دلوقتي من ضمن الحاجات ال عن وير از بوينتر؟ ذير از بوينتر هير اور نو؟ خلاص اوكي اتس اوكي احنا شغالين في اكثر من 170 بلد عندنا يعني انت لما تنزل في اي بلد في العالم هتلاقي فيه مكتب تمثيل لهواوي عندنا اكثر من 72 14 ار ان دي سنتر موجود حوالين العالم ودول ال 14 ار ان دي سنتر دول المركزين او الراسين احنا في في منظمه اسمها الفوشن جلوبال اللي هي بتذكر اكثر 100 شركه اجنبيه في العالم احنا رقم 72 لو حضرتك خدت بالكم الرقم ده وفي البراند احنا رقم 70 دلوقتي براند وورلد وايد. في نقطة مهمة جدا في هواوي في الحقيقة ان عدد الموظفين بتوع هواوي كام؟ حد فاكر؟ 180 170 180 ها 180 ألف كم منهم ار ان دي؟ 80 ألف ار ان دي 80 ألف من 180 ار ان دي فده الدل على شيء في الحقيقه بيقول ان احنا بنجري بسرعه جدا في موضوع الديفولبمنت صعب جدا ان انت تكونبيت وعايز تبقى رقم واحد وانت ما عندكش بزنس ديفولبمنت وما عندكش الار ان دي بتوعك احنا في الحقيقه عندنا اكسبيرينس كتيره جدا مع الكاستمر بتوعنا لما لا قدر الله بيحصل مشكله في باتش او ابجريد محتاجه او فيتشر جديده في الديفولبمنت احنا اسرع ناس بنقدر نديليفر للكاستمر سوليوشن اللي هو عايزه ليه مش هي مش من فراغ علشان الرقم زي ما قلتوا حضراتكم 80000 من ال 180000. ااا الجروس ااا الارقام في الحقيقه بتاعتنا احنا عندنا التارجت بيبقى عنيف شويه وبص تلاقي كل الناس محطوط عليها السيلز تارجت اعنف من اللي احنا كنا متخيلينه ولو انت حققته في اتش 1 بيتضاعف بعد كده وبص تلاقيه في اتش 2 بقى اكبر فالارقام بتقول احنا السنه اللي فاتت الحمد لله احنا عاملين 92 مليار دولار لغايه دلوقتي الارقام اللي وصلت لنا ان احنا وصلنا في السنه دي 48 وان شاء الله اكسبكتد ان احنا نعمل حوالي 102 الجروس تقريبا ما بيقلش عن عن 15% كل سنه جيت بي زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا ريبريزنت في اكتر من 170 بلد اللوكاليزيشن عندنا في الاول في حقيقه بامانه يعني في اول ثلاث اربع سنين يعني مثلا بنتكلم في اوائل التسعينات كان موضوع اللوكاليزيشن ده ان ايشو جوه هواوي لا دلوقتي اكتر من 70% الموظفين لوكاليز وورلد وايد عندنا في حوالي 22000 ستاف شغالين في السيرفيس بس وفي 16 جلوبال سوليوشن سنتر حضرتك لو خدت بالكم من 
لو خدت بالكم من الماب دي للاسف البوينتر مش شغال هبص لاقي ان احنا مركزين في سبلاي سنتر في ار ان دي سنتر في تريننج سنتر مصر هنا فيها سيرفيس سنتر وفيها تريننج سنتر والسيرفيس سنتر اللي موجود فيها والكاستمر كير سنتر بيسبورت حوالي 32 بلد باكثر من 140 كاستمر دول الريسورسز اللي موجوده بتاعت الار ان دي التوزيعه بتاعتها طبعا ملي معظمهم زي ما حضراتكم شايفين موجودين في الصين لكن عندنا في حاجات متخصصه يعني مثلا السويت احنا عارفين ان هم متخصصين في موضوع الار اف والفريكونسي فعملنا فيها ار ان دي الناس بتوع لندن متخصصين في جزء بتاع الاوبتيكال عملنا عندهم ار ان دي الهند طبعا برضه هتلاقي فيه موجود فيه ار ان دي امريكا فيها جزء بتاع الارتفيشال انتليجنت والكلاود والسوفت وير هتلاقيه هناك من ضمن الحاجات المهمه قوي اللي قلتها لحضراتكم ان انت علشان تتقدم لازم في الحقيقه تشوف الفيجن او التكنولوجي او العالم كله رايح فين. الناس كلها دلوقتي ماشيه في سكه الارتفيشال انتليجنت وماشيين في قصه الكلاود والاي او تي. هو في الحقيقه من اوائل الشركات اللي بدات تشتغل في الموضوع ده. فعاملين فيه ديفلوبمنت عالي جدا لو حضراتكم خدتوا بالكم احنا الفايف جي مثلا احنا من اوائل الناس اللي عملنا بيتنت في الفايف جي الكونتروبيوشن بتاعنا في 3 جي بي بي والاي تي او اعلى من اي شركه ثانيه في في المجال ده من ضمن الحاجات برضو الشيب سيت هي خدنا بالنا جامد جدا ان انت علشان تقدر تتحكم في التكنولوجي وتقدر ان انت تطور من نفسك لا يمكن ان انت